ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಷ್ಟ ಆದಂತವರು ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಒಂದು ರೀತಿ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಆಟ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಭ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಾರ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಬ್ಯಾಕ್ ನೇ ಇಕ್ತೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಕ್ತೀನಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರು ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಈಗ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಭಾಗನ ತಗೊಳೋದನ್ನೇ ಶೇರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳೋದನ್ನೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಶೇರ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಲಾಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಭಾಗದ ಶೇರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮೊದ್ಲು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ ನ ಯಾಕೆ ಮಾರ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ತಾರೆ ಆಗ ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬರೋದು ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಡ್ಡಿನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ ನ ಮಾರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಾಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದು ಇದರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಷ್ಟು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ದುಡ್ಡನ್ನ ಸಾವಿರಾರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದಷ್ಟಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಶೇರ್ ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವರು ಆ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡವರು ಆ ಒಂದು ಶೇರ್ಸ್ ನ ಕಾಸ್ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುವಂತ ದುಡ್ಡಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಇದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಶೇರ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ ಎರಡೂ ನಮ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿನ ದುಡ್ಡನ್ನ ತಗೊಂತಿರೋ ಲಾಸ್ ಆದಾಗ ನಾವು ದುಡ್ಡನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಆ ಒಂದು ಶೇರ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ ಶೇರ್ ನ ತಗೊಳೋದಿಕ್ಕೂ ಮಾರೋದಿಕ್ಕೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೇರ್ ನ ತಗೊಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಶೇರ್ ನ ಮಾರ್ಲೋಬಹುದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಇನ್ನ ಒಂದು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೇರ್ಸ್ ನ ತಗೊಬಹುದು ಆದ್ರೆ ತಗೊಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್